当归参、韭炒白芍各三钱，川芎一钱五分，黄两钱，揪甘草一钱，菟丝子、川贝母、厚蒲各一钱五分，都听清楚了吗？嗯，千万别弄错了。嗯，好。哦，对了，那个三碗水熬成一碗，千万别熬干了，记住了吗？记住了。哎。你们知不知道，这么一小片都要买出宅院了啊？这么贵啊！三少可真舍得。哎，放进去。少奶奶，秀儿，嗯，这是什么？是厨房让送来的，说是给三少奶奶的安胎药。都是最好的药材，让少奶奶趁热喝。这厨房不是已经送过安胎药了吗？说是谁吩咐的吗？嗯，没说。秀儿，你跟我说实话，到底是谁送来的？是萧荣。萧荣？哎呀，拿过来吧。我可以当做什么事情都没有发生，但我不能眼睁睁的看着你把这个孩子生下来。小奶奶，别扔啊！真是太可惜了。你还敢送他过来？你，金秀，小奶奶。你真的误会了，这药，这药真的是给您保胎的呀！保胎？你还敢在这胡说八道你？你胡说八道！我说的都是真的。那个少奶奶身子那么虚，所以生说普通的药材都已经不行了，只有百年陈皮、性温不虚最适合少奶奶。少爷好不容易才弄了这么一小罐，是从行贿千里迢迢运来的少奶奶。我不会喝的，少奶奶，少爷就是担心您不喝，所以才让我不说是他送来的。你要是不信，我去叫刘嬷嬷的女儿来，她也怀孕，她能当场把药给喝了。不用了。那个是，相信少爷了。我不管你说的是真是假。他送来的东西，我一口也不会喝。少奶奶，你走走走走走，你走啊你！你也出去。是，小姐。哎，少爷，少奶奶她还是不肯喝药，怎么办啊？继续送。那，对了，最近少奶奶的食谱，都盯紧点，知道吗？是，去吧。小姐。这些都是买给沈公子的，对啊，怎么啦？可是你们都这么久没见过了，这尺寸大小合适吗？千金难买我乐意，大小无所谓，最重要的是啊，我只要一想到是给他买的，我就好开心。行行行，这沈公子啊，有我们家四小姐喜欢，那可真是他的福气。哼，好开心呀，好开心，我好开心。哎，嘿，哎，小姐。
，你打算一辈子都不理我？我我知道你怨我，你不想看见我是吧？那你就把我嫁出去，这样你就看不见我，一了百了。哎呀，三哥，沈大哥回来了，你就不请他来咱们府里坐坐？你忘了，小时候过年的时候。你掉进湖里，还是沈大哥把你救起来的呢？那湖水那么冰，他为了救你，差点连命都没了。他是你的救命恩人哎，他回来了，你就不去看望看望他？他什么时候回来的？刚回来几天。嗯、我去看我的，这事儿跟你有什么关系啊？哎呦，三哥。我知道我做了很多不好的事，但是沈大哥这件事情你一定得帮我。我等了他这么多年，多少人对我指指点点我都不在乎。我觉得既然喜欢他了，我就要喜欢他一辈子，绝不将就。说吧，要我做什么？明儿请他来府里吃饭。行了，我知道了。呃，你去吧。哦。少爷，少爷请。北辰，沈大哥，你也太不够意思了，回来也不跟我知会一声。我一回来就惊动了我们的萧三少，可不是嘛？咱一别多年呢，回来了见朋友，我可不得是第一个。<笑>咱今天好好喝一个，听你的。里面请，来。七娘，燕青来了。七娘，我给您带了一些小礼物，希望您能喜欢。不能跟七姨这么客气啊！哪怕你在外面有通天的本事，你和老三从小一起长大，在我眼里，你永远是那个斯斯文文的沈家老二。<笑>知道了，七姨娘还是快人快语。对了，怎么不见肖伯伯、还有北艺、北望和淑仪啊？好久不见了。啊、哦，你肖伯伯和北艺、北望去美国了。哦，淑仪，哎，这丫头呢？三少啊。饭菜都准备好了，好，知道了，请吧。就来。知道你要回来，老三精心准备了这顿饭，你们俩好好叙叙旧，我就不掺和了。走吧，尝尝我给你准备的。那我先去了。嗯，啊，请。